हेलो भिवार्स ओलकाम बैक टू माई चैनल असलमकुम कम आबाई भलो आबारों हाजिर हो गलम नतून आ रेसिपी नहीं आज के बनिए देखो पैकेटर मसला दिए कि परफेक्ट खासर बिरियानी रान्ना करबें आशा करी हमारे आज के रेसिपी अपन का भलो लगे चलू शुरू करा जाकर रेसिपी खासर माँसर बिरियानर जो एक बाटी हमें दे के जी खासर माँस निली एखे हाड़ चर्बी सह माँस निल खर माँसर एक्सट्रा गंधटा दूर हार जो लवण पानी दिए माँसगुलो के पंद्रह थे बीस मिनट भिजिए रेखे एन एगुल भलोकरसगुलो के मेरिनेट करारे दिए दिल टेबिल चामच आदा बाटा और दू टेबिल चामच रसुन बाटा और एन दिए दिल हाफ कप टक दई एखी माँसर साथ समस्त उपकरण भलोक मिक्स कर माँसर साथ टक दई और आदा रसुन पेस्ट भलो भाव मिसिए निल एगुलो के ढेके आधा घंटार जो रेस्टे रेखे दीब फिर आसलम आधा घंटा पर एक पैने हाफ कप तेल दिल अपेक्षा करब तेलगुलू गरम हो पर्त तेलगुलू गरम हो गए एखे हमें दे कप पेज कुचे दिल पेजगुलो के बेरस्ता को भेजे निब पिंज़गुलू भेजे निलानी कि पिंज़ उठिए रख मेरिनेट कर माँस रेखे माँसगुलो एखे दिए दिल एखी पिंज़र साथ भलोभ माँसगुलो मिसिए निब माँसगुलो पिंज़र साथ भलोभ मिसिए निल एखे दिए दीब सामान्य परमाणे कि लवण पैकेट मसलार मध्य जेहेतु लवण मरीच सबकिछ थे तेने लवण एक कम कर दिल एखे दिए दिल हाफ छा चामचर थे कम जीरा गुड़ा और गरम मसला गुड़ा एन एगुल माँसर साथ भलोभ मिसिए नि एखे एन को प्रकार पानी दीबना माँसर थे जे पानी उठे आसगुलो दिए माँसगुलो भलोभ कषे नहीं एन एगुलो के जो ढेके रखी माँसगुलो एक कषे निल एखे बिरियान मसला एड करबी एखे बोम्बाइर बिरियान मसला निलारा इन जेको बिरियान मसला नीते पर ये मसलार पैकेटर भरे दुईटी पैकेट थे एखान एक पैकेट दिए आज के रान्ना करब पुरो एक पैकेट मसला दिए दिल एखी माँसर साथ भलोभ मिसिए नि दिए दीब तीन चार काचामचामचगुलो सामान्य एक आगा भेजे दिल सुंदर एक स्मेल बैर हार 
এখন এগুলোকে আমি ভালোভাবে নেড়ে ছেড়ে অপেক্ষা করব মাংসগুলো কষানো পর্যন্ত আমার মাংসগুলো ভালোভাবে কষানো হয়ে গেল এখন এখানে আমি পানি অ্যাড করব আমি এখানে দুই কাপ গরম পানি দিলাম এখন আবারও আমি মাংসগুলোকে ভালোভাবে নেড়ে ছেড়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখব চুলার আঁচটা মিডিয়ামের থেকেও একটু কমে রেখে রান্না করতে হবে এখন চুলার চালটা বাড়িয়ে আমি দু তিন মিনিট রান্না করে নামিয়ে ফেলি রান্না হয়ে গেল এখন আমি এগুলোকে নামিয়ে ফেলি এবার আমি বিরিয়ানির জন্য ফলাওটা রান্না করে নেব একটি প্যানে আমি পরিমাণ মতো বাটার দিলাম আপনারা চাইলে এখানে বাটারও পরিবর্তে গিয়ে অথবা তেলও দিতে পারেন এখন এখানে আমি দিয়ে দিব দুটি তেজপাতা আর দিয়ে দিব এক টুকরো দারচিনি আর এখন দিয়ে দিলাম আমি চার পাঁচটা এলাচ এখন এগুলোকে আমি ভাজতে থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত না সুন্দর একটা স্মেল বের হয় এখন এখানে আমি দিয়ে দিব বড় সাইজের একটি পেঁয়াজ কুচি এখন এগুলোকে আমি কিছুক্ষণ বেজে নেব পেঁয়াজগুলো আমি ভালোভাবে বেজে নিলাম এখন এখানে আমি দিয়ে দিব চাল আমি আজকে চিনি গুঁড়া ফলাও চাল দিয়ে রান্না করব আপনারা চাইলে বাসমতি চাল দিয়েও রান্না করতে পারেন আমি এখানে এক কেজি চাল আগে থেকে ভালোভাবে দুয়ে পানি জড়িয়ে নিলাম এখন এগুলোকে আমি ভেজে নেব চুলার আঁচটা অবশ্যই লোতে রেখে চালগুলো ভেজে নিতে হবে এখন এখানে আমি আবারও দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণে কিছু লবণ এখন এগুলোকে আমি ভাজতে থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত না চালগুলো ভালোভাবে বাজা হয় যখন দেখবেন চালগুলো একটু সাদা হয়ে এসেছে আর সুন্দর স্মেল বের হওয়া শুরু করেছে তখন এখানে পানি দিয়ে দিতে হবে চাল যতটুকু তার ডাবল পানি দিতে হবে আমি এখানে সাত কাপ গরম পানি দিলাম আর এখানে আমি এক কাপ দুধ দিব এক কেজি চালে যেহেতু চার কাপ হয় তাই আট কাপ পানি দিতে হবে আপনারা চাইলে পুরোটা পানি দিয়েও রান্না করতে পারবে। এখন এগুলোকে আমি নেড়ে ছেড়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখব চুলার আঁচটা মিডিয়াম লোতে রেখে আমি চার পাঁচ মিনিটের জন্য এগুলো এরকম ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখলাম এখন আমি চালগুলো আবারও নেড়ে ছেড়ে দেব যখন দেখব চালগুলো পানি এরকমভাবে ছুষে নিয়েছে তখন এখানে আমি মাংসগুলো দিয়ে দেব
আমি সবগুলো মাংস দিয়ে দিলাম এখন আমি আলতো হাতে চালের সাথে ভালোভাবে মাংসগুলো মিক্স করে নেব আমি ভালোভাবে মাংসগুলো মিশিয়ে নিলাম এখন আমি চুলার আঁচটা একদম লোতে রেখে ঢাকনা দিয়ে ডেকে রাখব কিছুক্ষণ পর আমি আবারও আসলাম এখন আমি নিচের চালগুলো উপরে এভাবে উঠিয়ে দিব আর উপরেরগুলো আমি নিচে দিয়ে দিব যেন এগুলো ভালোভাবে রান্না হয় আমি এগুলো ভালোভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে নিলাম এখন এখানে আমি কিছু আস্ত কাঁচামরিচ দিব দিয়ে আবারও ঢাকনা দিয়ে ডেকে রাখব এগুলো পুরোপুরি রান্না হওয়া পর্যন্ত আমার বিরিয়ানিগুলো পুরোপুরি রান্না হয়ে গেছে এগুলো আর একটু ঠান্ডা হওয়ার পর একদম জরজরা হয়ে যাবে এখন এখানে আমি পেঁয়াজ বেরস্তা দিয়ে দিব দিয়ে এগুলোকে আমি নামিয়ে ফেলব দেখলেন তো খুব সহজে বানিয়ে নিলাম এই বিরিয়ানি রেসিপিটা আপনাদের হাতে যদি সময় না থাকে রেডিমেড প্যাকেটের মশলা দিয়ে আপনারা খুব সহজে বানিয়ে নিতে পারবেন আশা করি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে যদি ভালো লেগে থাকে সবাই আমার চ্যানেলটির সাথে থাকবেন আমার চ্যানেলটিকে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন আমার চ্যানেলের পরবর্তী ভিডিওটি দেখার জন্য আর যারা আমার পাশে থেকেছেন তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই সাবধানে থাকবেন আল্লাহ হাফিজ